ന്യൂസ് റൂമിലേക്ക് വിശദമായി വരാപ്പുഴ കസ്റ്റഡി കൊലപാതക കേസ് അടിയന്തര പ്രമേയമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിയമസഭയിൽ തർക്കം വിഷയം അടിയന്തര പ്രമേയമായി അവതരിപ്പിക്കാനാകില്ലെന്ന് സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ റൂൾ ചെയ്തു അതേസമയം വിഷയം സബ്മിഷനായി അവതരിപ്പിക്കാൻ സ്പീക്കർ അനുമതിയും നൽകി എസ് പി എ വി ജോർജിനെ പ്രതി ചേർക്കേണ്ടതില്ല എന്ന നിയമോപദേശത്തിനെതിരെ വി ഡി സതീശനാണ് അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകിയത് എ വി ജോർജിനെ പ്രതി ചേർക്കേണ്ടതില്ലെന്ന നിയമോപദേശം എഴുതി വാങ്ങി യഥാർത്ഥ പ്രതികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയാണ് സർക്കാർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു വിവരങ്ങളുമായി ആർ കിരൺ ബാബു ആണ് നിയമസഭയിൽ നിന്നും ചേരുന്നത് കിരൺ ബാബു ആദ്യം പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആരോപണം അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകിക്കൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആരോപണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു കിരൺ ബാബു പ്രതിപക്ഷം പ്രധാനമായും ഉന്നയിച്ചത് ഈ കേസിൽ ആറ് ആലുവ റൂറൽ എസ് പി എ ബി ജോർജിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് സർക്കാർ പ്രധാനമായും ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതിനുവേണ്ടിയാണ് നിയമോപദേശം ഈ അദ്ദേഹത്തിന് അനുകൂലമായ നിയമോപദേശം തേടിയത് ഈ കേസ് അട്ടിമറിക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ വിഷയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കാട്ടാണ് എന്ന് ഈ വരാപ്പുര കസ്റ്റഡി മരണ വിഷയത്തിൽ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിൽ നോട്ടീസ് നൽകിയത് കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ബി ഡി സതീശനും മുസ്ലിം ലീഗിൽ നിന്ന് എൻ ഷംസുദ്ദീനും കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിൽ നിന്ന് റോഷി അഗസ്റ്റിനുമാണ് നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നത് എന്നാൽ നേരത്തെ സ്പീക്കർ ഒരു റൂളിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു വരാപ്പുഴ കേസ് അടിയന്തര പ്രമേയം പരിഗണിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഇത് നിയമ ഇതിന്റെ നിയമ കോടതിയുടെ പരിഗണനയുള്ള കേസാണ് ഈ കേസ് നിയമസഭയിൽ പരിഗണിക്കുന്നത് ശരിയല്ല അതുകൊണ്ട് ആ റൂളിംഗ് നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ഇത് പറ്റില്ല എന്നായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതിന് മറുപടി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞത് സ്പീക്കർ ഇരട്ടത്താപ്പാണ് കാണിക്കുന്നത് സഫീഷനായി വിഷയം ഉന്നയിക്കാൻ അനുവദിച്ചു എന്നാൽ അടിയന്തര പ്രമേയം അനുവദിക്കുന്നില്ല കോടതിയുടെ പരിഗണനയുള്ള വിഷയം അനുവദിക്കില്ലെങ്കിൽ സഫീഷനായും അടിയന്തര പ്രമേയമായും അനുവദിക്കരുത് അടിയന്തര പ്രമേയം പറ്റില്ല സഫീഷൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നത് ഇരട്ടത്താപ്പാണെന്ന ന്യായമാണ് പ്രധാനമായും പറഞ്ഞത് സർക്കാർ ബോധപൂർവ്വം എ വി ജോർജിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ വേണ്ടിയുമാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അതിന് സ്പീക്കർ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആക്ഷേപമാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉന്നയിച്ചത് എന്നാൽ സ്പീക്കർ വീണ്ടും പഴയ റൂളിംഗ് ഉറച്ചു വന്നു ഇത് കോടതിയുടെ പരിഗണനയുള്ള കേസാണ് ഇത് പരിഗണിക്കാനാവില്ല ആദ്യ സഫീഷനായി ഈ വിഷയം അനുവദിക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷത്തെ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യ സഫീഷനായി ബി ഡി സതീശൻ ഈ വിഷയം സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിരൺ ബാബു അടിയന്തര പ്രമേയം അല്ല എങ്കിൽ പോലും സബ്മിഷനായിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും വിഷയം സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം തീരുമാനിച്ചു അതാണ് ഇപ്പോൾ വി ഡി സതീശൻ ചെയ്യുന്നത് അതെ അതാണ് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ സെഷൻ ചെയ്തത് പക്ഷേ രണ്ടും നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം അടിയന്തര പ്രമേയമായിട്ടാണ് വിഷയം പ്രതിപക്ഷം അവതരിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും അടിയന്തര പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് വിഷയം സംസാരിക്കാം അതിനുശേഷം മറുപടി പറയണം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി ഉണ്ടാവും അതിനുശേഷം വീണ്ടും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനും വാക്കൌട്ട് പ്രസംഗം നടത്താം വേണമെങ്കിൽ മറ്റ് കക്ഷി നേതാക്കൾക്കെല്ലാം വാക്കൌട്ട് പ്രസംഗം നടത്താം പ്രതിപക്ഷത്തിന് കൂടുതൽ സമയം ലഭിക്കുകയും സർക്കാരിന് കൂടുതൽ വിചാരണ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ സബ്മിഷനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഈ തരത്തിലുള്ള അധികമായ സമയം ലഭിക്കില്ല ഒരു സബ്മിഷൻ അവതരിപ്പിക്കാൻ നിശ്ചിത സമയമുണ്ട് ആ സബ്മിഷന് മറുപടി കൊണ്ട് സബ്മിഷൻ അവസാനിക്കുകയാണ് വീണ്ടും രണ്ടാമത് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ സാങ്കേതികമായി സഫീഷന് അനുമതിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ചോദ്യം ഒരു ഉത്തരം എന്നതുകൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന രീതിയാണ് സഫീഷൻ വരുന്നത് കിരൺ ബാബു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷയം സഭയിൽ കൊണ്ടുവരാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിഷേധം സർക്കാർ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുക മാത്രം ചെയ്ത് കൂടുതൽ ചർച്ചയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ വി ജോർജുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അത് ഈ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ സ്വകാര്യ ഫോഴ്സിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാം ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം സഭയിൽ വീണ്ടും വരാം ഈ പറയുന്നത് പോലെ എ വി ജോർജിന്റെ സർക്കാർ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് കൂടുതൽ തെളിവുകൾ പ്രതിപക്ഷം നിരത്തുകയും ചെയ്യാം അത് ആ ഒരു സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കിയും രക്ഷപ്പെടാനാണോ സ്പീക്കറിലൂടെ സർക്കാർ ശ്രമിച്ചത് സുരേഷ് അത് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും പറയാൻ കഴിയില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ സ്പീക്കർ റൂളിംഗ് നൽകിയിരുന്നു സ്പീക്കർ റൂളിംഗ് കോട നേരത്തെ തന്നെ ഉള്ള സഭയുടെ രീതി അനുസരിച്ച് കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കുന്ന കേസുകൾ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിൽ എടുക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ള രീതി സഭയ്ക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷം ഈ റൂളിംഗ് ആണ് അത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സ്പീക്കർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം റൂളിംഗ് നൽകിയത് എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷം പ്രധാനമായും ഉന്നയിക്കുന്നത് മുമ്പ് സമാന വിഷയത്തിൽ സോളാർ കേസിലടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഇത്തരം കേസ് നിലനിൽക്കുമ്പോൾ
ഈ വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ മറുപടി പറയും എന്താണ് സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ മറുപടി പറയും സർക്കാർ പ്രധാനമായും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അടിയന്തര പ്രമേയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി വലിയ ചർച്ചകളിലേക്കും പ്രതിപക്ഷവുമായ വലിയ വാഗ്വാദത്തിലേക്കും പ്രതിപക്ഷത്തിന് സംസാരിക്കാൻ കൂടുതൽ അവസരം ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം സബ്മിഷൻ സംബന്ധിച്ച് അത്ര അവസരം ലഭിക്കുന്നില്ല സർക്കാരിന്റെ ഒരു വിശദീകരണത്തിൽ ഈ മറുപടിയെ ഒതുക്കി നിർത്താൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രധാനമായും സർക്കാർ എപ്പോഴും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അടിയന്തര പ്രമേയം ഒഴിവാക്കി അടിയന്തര പ്രമേയം ഒഴിവാക്കി സബ്മിഷനിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും അവിടെ ഒന്നോ രണ്ടോ ചോദ്യം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ അവസാനം സാങ്കേതികമായി ഒരു ഉത്തരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ അതിന് ഉപചോദ്യങ്ങൾ അനുവദിക്കാറുണ്ട് ഈ ഇത്തരം വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുക സർക്കാർ ആ നിലപാടിൽ ആ വിഷയം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് ആ നിലപാട് തന്നെയായിരിക്കും ഇപ്പോഴും സ്വീകരിക്കുക മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ മറുപടി പറയും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ സ്പീക്കർ അറിയിച്ചത് വരാപ്പുഴ ശ്രീജിത്തിന്റെ കസ്റ്റഡി കൊലപാതക കേസ് അടിയന്തര പ്രമേയമായി ആ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ ആരോപണ വിധേയനായിട്ടുള്ള എ വി ജോർജിനെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിന്നും മാറ്റിയതിനെതിരായിട്ടുള്ള പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അടിയന്തര പ്രമേയം അത് സബ്മിഷനായി ഉന്നയിക്കാമെന്ന് സ്പീക്കർ പറയുകയും സബ്മിഷനായി ഇപ്പോൾ വി ഡി സതീശൻ ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ വിഷയത്തിൽ ഇനി മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി പറയും വിവരങ്ങളാണ് കിരൺ ബാബു ന